Gretchen. Oh. Gretchen oh. möchte ihr? Ja, ich mag auch Gretchen. Ich hätte noch sagen müssen, ihr findet das cool, wenn einer einen Ball hält, Mann. Habt ja, ihr vergessen, ist auch ganz cool. Ja, ja, nee, jetzt ist es spät. Ich bin David. Und ich bin Jonathan. Und wir interviewen heute Gregor Kobel. Bist du manchmal traurig, weil du als Torwart keine Tore schießt? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, das ist so das, wo ich auch wahrscheinlich nie so richtig hinkommen werde. Und mal so ein Torjubel, das wäre schon was Schönes. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja irgendwann mal nach vorne gehen bei einem Eckball oder so. Weißt du? Mal einnicken. Mhm. Ich bin noch, ich habe noch die Hoffnung. Ja. Und wie war es das erste Mal vor der Südtribüne zu spielen? Das erste Mal, bei mir war es ja so ein bisschen komisch, weil ich habe ja... Ich bin ja, äh, die ersten Heimspiele waren noch ohne Fans, also noch nicht ausverkauft. Deswegen ging es ja ein bisschen in der Rückrunde, bis, wir, äh, bis ich mal vor wirklich ausverkauftem aus, ausverkauften Haus gespielt habe. Das heißt, ich habe so ein bisschen Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, so ein bisschen langsam. Ne? Ähm, aber das erste Mal so vor mit den ganzen, ganzen Leuten ist schon was Spezielles. Ne? Äh, wenn du da ins Tor läufst und dann einfach äh, da die schwarz-gelbe gelbe Wand hast, ähm, sag mal, das gibt dir schon sehr viel Energie so für ein Spiel. Ist anstrengend, Fußballprofi zu sein? Ähm, kommt drauf an. Wahrscheinlich nicht so anstrengend wie andere Sachen. Aber ähm, ich glaube, das Anstrengendste ist jetzt so ein bisschen die Phase. Du bist halt sehr viel unterwegs, viel in Hotels, viel weg auch von zu Hause, von deiner Familie. Ähm, und hast natürlich immer ein bisschen diesen Leistungsdruck, ne, der natürlich dazugehört. Und ähm, es macht einen riesen Spaß, weil du natürlich super coole Sachen erlebst. Ähm, kann aber natürlich auch sehr anstrengend sein ne? mit den ganzen Trainingsflügen, Spielen, äh, kurze Zeit immer bis zum nächsten Spiel, äh, weg von zu Hause. Aber ähm, es macht mega Spaß und gerade wenn du eben vor, in so einem Stadion wie bei uns spielen kannst, dann äh, macht es natürlich noch mehr Spaß. Was macht euch, am, wenn ihr so ein Fußballspiel guckt, was macht euch am meisten Spaß? Oder so, was findet ihr am coolsten? Natürlich ein Tor nehme ich an, klar. Ja, aber, so ansonsten, aber auch Elfmeter und so. Elfmeter, das ist immer spannend. Da steigt ja immer die Spannung. Das ist so, das ist so. Gretchen. Gretchen mögt ihr? Ja, ich mag auch Gretchen. Ähm. Ihr hättet noch sagen müssen, ihr findet das cool, wenn einer einen Ball hält, Mann. Habt ja, ihr ist auch ganz cool. Ja, ja, nee, jetzt ist es spät. War schon immer dein Traum, Fußballprofi zu werden? Hm, schon relativ lange. Also, ich glaube, ich war so... Da war ich sieben, acht Jahre, wo ich dann angefangen habe. Und ich habe relativ spontan angefangen, Fußball zu spielen. Aber wo ich dann angefangen habe, dann habe ich gedacht, dann, äh, ja, weil ich komme aus einer Sportlerfamilie, mein Vater hat Eishockey gespielt. Und er meinte dann immer zu mir, er will eigentlich nicht, dass ich Sport mache, aber wenn ich Sport mache, dann machen wir es richtig. Ja. <lacht> ja. Was machst du in deiner Freizeit? Ähm, ich mache relativ viele Dinge in meiner Freizeit. Und zwar, ich habe so ein bisschen herausgefunden, dass zwischen den ganzen Spielen, wenn du viel unterwegs bist und viele Spiele hast, dann ist ganz wichtig, dass du, wenn du mal zu Hause bist, dann auch ein bisschen was, äh, was anderes machst, um ein bisschen einen Kopf frei zu kriegen. Und ich habe einen Hund zu Hause, mit dem gehe ich oft spazieren, ähm, mache da viel mit ihm, äh, es macht mir sehr viel Spaß. Ich gehe ab und zu ein bisschen golfen. Ich weiß nicht, äh, macht Golf ihr einer von euch beiden mal? Habt ihr das mal gemacht? Äh, Minigolf. Minigolf? Minigolf ist, ja, auch, ich auch. Minigolf ist auch super. Nee, ähm, ich bin da ein bisschen am Golfen ab und zu ähm, und ja, ja versuche einfach da ein bisschen so die Zeit mit der Family und so auch zu nutzen. Mhm. Ähm, mit wem in der Mannschaft bist du am besten befreundet? Am besten befreundet? Ich hätte gesagt, am besten befreundet ist schwer zu sagen, aber am meisten Unternehmen mache ich wahrscheinlich mit Shoot und mit Jude habe ich sicher am meisten bisher auch privat unternommen. Wir haben immer meistens äh, haben wir so, ein, so einen Tisch, wo wir zusammensitzen. Da bin ich, Jude, Donny, Jamie, aber ich hätte gesagt so äh, Daniel, also Malen und äh, Jude. Das sind so die zwei, wo ich am meisten was privat auch mache. Mhm. Und welchen Titel würdest du noch gerne gewinnen? Am lieb äh, welchen Titel? Da gibt es viele. Am liebsten alle. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wie man das sich vorstellt. Aber ähm, ich gebe mir da Mühe, dass ich da, dass ich da alle mal gewinnen kann. <lacht> Und wie viele Länder hast du als Fußballprofi schon bereist? Uff, das waren sehr, sehr viele, muss ich sagen. Also hauptsächlich in Europa. Ich bin noch nicht nach, so viel nach Asien gekommen. Ich war einmal im Trainingslager in Afrika, in Südafrika. Ähm, ich war einmal in Amerika. Und sonst halt sehr, sehr viel in Europa. Also schon, äh, wenn du 
in den ganzen Junioren-Nationalmannschaften spielst. Ähm, da sind wir auch schon viel rumgeflogen, schon sehr früh. Ähm, also ich, ich kann da fast gar nicht alle aufzählen, aber ich hätte gesagt, fast alle in Europa. Nicht ganz alle, aber beinahe. <lacht> Reicht euch das oder wollt ihr noch da ein bisschen mehr erfahren? Und ähm, wenn du kein Fußballprofi ja. geworden wärst, was hättest du dann gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so, weil ich habe schon relativ früh mir das Ziel gesetzt, Fußballprofi zu werden. Ich habe dann in der Schule natürlich alles ganz normal zu Ende gemacht, aber so gegen Ende meiner Schulzeit habe ich dann schon ähm, mir Gedanken gemacht, dass ich wahrscheinlich, wenn ich die Schule fertig habe, mich eher aufs Fußball konzentrieren werde und mal mein Glück da versuchen werde. Und äh, deswegen habe ich mich gar nicht so viel befasst, aber es gibt da einiges, was mir Spaß macht auch sonst. Ähm, ja, aber ich glaube, damit habe ich noch ein bisschen Zeit, bis ich fertig bin, aber danach werde ich auch gucken, dass ich da noch mal vielleicht was machen kann. Mhm. Okay, das ja. war's dann noch. Super, perfekt, Dankeschön. <lacht>